Приветствую вас на канале Wow Nails Design. Данный маникюр по мотивам корейского дизайна ногтей Aurora Nails принял очень многих, практически всех клиентов. Каждая вторая его пришла и сделала. И я уверена, что очень многим будет интересно увидеть процесс выполнения коррекции полигелем на ручках клиентки. И данного дизайна Aurora Nails стопроцентно носибельный способ и достаточно легко выполнимый на живых ручках. Вот такие вот стеклянные ноготки у нас получились, напоминающие мыльные пузыри, а до этого 5 или 6 недель назад это была тоже коррекция полигелем вот с такими блестящими разноразмерными блестками. И как обычно, начинаю я коррекцию с того, что убираю длину на всех ноготках немножко, керамической фрезой усеченный закругленный конус с красно-синей насечкой на 25 тысячах оборотов. Этой же фрезой снимаю старое покрытие, либо старый материал, в данном случае полигель с блестками. Мне пришлось спилить весь полигель прошлой коррекции Очищаю ноготки от пыли. Позапрошлую коррекцию на этих ноготках был молочный полигель. И кое-где на свободном крае, на кончиках совсем небольшой слой тоненький, все же еще есть. Аккуратным пушером пододвигаю, приподнимаю кутикулу. Алмазной фрезой пламя с красной насечкой также на 25 тысячах оборотов выпиливаю птереги из-под кутикулы и из пазух боковых валиков. На форварде сначала двигаюсь справа налево, периодически мягко щеточкой очищаю от пыли, чтобы мне видеть хорошо ли я обработала. Таким образом обрабатываю, прохожусь на каждом пальчике на всех 10, а затем переключаю аппарат на реверс. И уже повторяю все те же самые движения, только уже слева направо, то есть в правую сторону на реверсе. Вычищая из пазух правых боковых валик и зашлифовывая уже правые боковые валики. Очищая от пыли и кусачками для кутикула, аккуратно отрезаю кутикулу на всех пальчиках, стараясь сделать это, конечно же, одним рулончиком, одним срезом, но где не получается, естественно, дорабатываю. Тщательно обезжиривая, вытирая ноготки, подлазя во все пазухи, нигде не должно остаться ни малейшей песчинки пыли и аккуратно пушером пододвигая еще раз кутикулу. Для хорошей сцепки натурального ноготка и искусственного материала промазываю ногтевую пластину бескислотным праймером. Далее промазываю каждый ноготок тонким слоем, втирающими движениями, базовым гелем. На клиентке мне удобно, я прокрашиваю по два ноготка, и пока эти два сушатся, я прокрашиваю на левой или на правой руке, и таким образом чередую. Одни крашу, другие сохнут. Базовый гель сушу минимум 30 секунд и далее буду выполнять коррекцию молочным полигелем с мелким вот таким шиммером. Все ссылки на название материалов найдете в описании под видео. Чтобы кисть не прилипала к полигелю, смачивать буду антисептиком, набрызгиваю, набрызгиваю его вот в такой вот стаканчик 3-4 нажатия. Кисть у меня плоская, шириной 6 мм. Вот таким вот образом обмакиваю кисть и об бортик этого стаканчика вытираю излишки. Шарик полигеля со шпателя обтираю на центр ноготка. Влажной кистью разглаживаю по периметру кутикулы и вдоль боковых валиков, отступая 1 мм, не доходя до них. Разглаживаю по всему ноготку и после того, когда разгладила по всей площади ноготка, сравниваю, свожу на нету кутикулы и боковых валиков, доглаживаю до свободного края, до конца ноготка. И излишки мне удобно, и излишки полигеля мне удобно снять острой стороной пушера. Чтобы полигель не попал и не остался под ногтем, обязательно под свободным краем вытираю тоже. Выравниваю полигель на свободном крае и вот такой практически идеально гладкий и ровный ноготок получается. Ставлю сушиться полигель в лампу на одну минуту. После того, как полигель ноготки просохли окончательно, обезжириваю, снимаю липкий слой. Керамической фрезой, то, что снимала старый материал, усеченный закругленный конус с красно-синей насечкой, слегка опиливая по поверхности, выравнивая какие-то микро неровности. 
Переворачиваю ручку клиентки керамической фрезой глаз с красной насечкой, выпиливаю натуральные ногти из-под свободного края. Так как они пачкаются, могут отслаиваться и для комфортной носки эстетически это лучше выглядит, обязательно подпиливаю из-под свободного края натуральные ногти. Тем самым также выравниваю толщину всех ноготков и арку. После чего подпиливаю по форме пилочкой 100-180 грит. Обязательно сравниваю их все между собой по длине и, естественно, по форме. Опилив ноготки, тщательно очищаю от пыли и обезжириваю. Перекрывать буду ноготки глянцевым топом без липкого слоя Теклас от торговой марки Эми. Стараюсь достаточно тонко перекрыть и чтобы не было никаких изъянов, ноготок должен быть идеально гладкий и ровный. Перекрываю по очереди каждый ноготок, промежуточно просушивая. И окончательно топ просушиваю одну минуту. Втирать буду втирка русалка. Разные торговые марки по-разному ее могут называть. Это белая такая втирка, она полупрозрачная, с синим отливом. Ноготкам придает теплый оттенок. На светлых ногтях дает желтоватость. Подбитым стеклом этого желтого цвета совершенно видно не будет. Будет видно вот такой гуляющий синий блик. Тирку рекомендую подбирать наиболее мелкую и наиболее прозрачную. Чтобы втирка у меня относилась стопроцентно хорошо, я подпиливаю торец пилочкой 180 грид плоской художественной кистью тщательно выметаю из всех пазух остатки в тирке торцы промазываю ультрабондом или он же бескислотный праймер и обязательно перекрою в тирку тонким слоем глянцевого топа без остаточной липкости так как далее битое стекло буду крепить на базу для гель-лака а базы очень часто могут разъедать в тирке и в тирка просто потеряет свой блеск цвет просушиваю топ а тем временем похвастаюсь я на заказывал на алиэкспресс разные виды битого стекла это такая пленочка фольга полупрозрачная и непрозрачная Прозрачная, переливающаяся, голографическая. Все это одно и то же. Могут быть в баночках, колбочках таких, наборами или поштучно, и в пакете. Это такие полоски шириной где-то 5 сантиметров. От 20 до 30 сантиметров кто-то и полметра продает. Самое красивое для этого дизайна мне понравилось. Прозрачная она розово-фиолетовая и с таким зеленым бликом. Может быть как посветлее, так и потемнее. В данном наборе вот такие два подходящих вида. Ссылки на мои находки с алиэкспресс оставлю в описании под этим видео для нарезки этой пленки подойдут любые канцелярские ножницы но очень важно чтобы они были хорошие и очень острые отрезаю полоску примерно полтора сантиметра шириной под углом где-то 30-40 градусов отрезаю уголочки и далее шириной 2-3 миллиметра нарезаю вот такие вот полоски чередую отрезаю полоску то слева под углом то справа большую часть полосок нарезаю широкие и немножко нарежу тонких где-то прям по миллиметру они нам понадобятся по центру будут широкие полосы и по бокам ноготка будем наставлять тонкие вот что у меня получилось где-то примерно по 7 миллиметров длиной и шириной 2-3 миллиметра вот такие вот кусочки битого стекла крепить буду на каучуковую базу от лианел она отлично выравнивается прозрачная и средней густоты перекрываю ей ноготок тонкую кисть смачиваю в базе и цепочку Цепляю на кисть кусочки битого стекла, переношу на ноготок по форме ноготка, чтобы вот эти острые уголки сводились вот в этот миндальный кончик. Полоски потоньше выкладываю по краям, по бокам, ближе к боковым валикам. Распределяю эти кусочки в шахматном порядке, вверх-вниз двигая, так визуально между ними меньше пустот. И базу с битым стеклом фиксирую в лампе 10 секунд. Таким образом делаю на всех ноготках. Я чередую левую и правую ручку. Пока я выкладываю на левой руке ноготок, на правой руке сохнет в лампе. По центру кладу широкие полоски. И по бокам, ближе к боковым валикам, повторюсь, выкладываю узкие.
Вот что уже получается на этом этапе. Фиксирую в лампе и теперь необходимо хорошо перекрыть, запечатать это битое стекло, чтобы оно не торчало, не протерлось и не цеплялось. Я взяла супер прозрачный конструирующий кель. Также это можно сделать и базой для гель-лака. Прокрашиваю сначала ноготок тонким слоем и затем уже наставляю каплю и распределяю ее по ноготку. Сначала широкой кистью, а затем уже тонкой, выравнивая, чтобы не было никаких перепадов переходов этого геля. Я стараюсь не сильно толсто, но и необходимо перекрыть, чтобы уголки этой пленки не торчали. Если необходимо, ноготок переворачиваю, просушиваю гель 60 секунд. И данную манипуляцию повторяю на всех ноготках. Просушиваю окончательно гель, снимаю липкий слой и подпиливаю. Обычно торчат уголки этой пленки у самой кутикулы. Это удобно будет сделать керамической фрезой игла. То, что я выпиливала натуральные ногти из-под свободного края. На фрезу совсем не давлю. Фреза у меня просто лежит на поверхности. И все мельчайшие вот эти торчащие уголки просто сгладятся этой фрезой. Очищаю хорошенько от пыли, тщательно обезжириваю. Для перекрытия данного дизайна использую какой-то на выбор из этих двух топов. Оба глянцевые без липкого слоя. Антискрейч он более густой, но более глянцевый. А Universal чуть меньше глянца, но он жиже и им удобнее работать. Оба топа идеально хорошо выравниваются. Перекрываю ноготок глянцевым топом без липкого слоя. Промежуточно просушиваю каждый ноготок несколько секунд, а окончательно досушиваю топ одну минуту. И наш залипательный маникюр готов. С чем у вас ассоциируется данный дизайн? Мне очень похоже на мыльные пузыри. Ноготки действительно визуально смотрятся, как будто они стеклянные и прозрачные. Хотя все это выполнено на молочном полигеле. Да, слоев много и ноготки не получатся тонкими. Мы стараемся сделать все слои потоньше. Но все равно этот вариант самый аккуратный из всех вариантов, я думаю, Аврора Нейлс. А главное, очень вас у клиенток носибельный и очень залипательный а я надеюсь это видео вам было полезным понравилось не забывайте ставить лайки мне будет очень приятно и подписаться на мой канал если еще этого не сделали чтобы не пропустить новые интересные идеи до новых встреч